J'espère que tout va bien avec vous et vos familles durant ce temps d'isolation et bienvenue à notre expérience de science pour la semaine. Cette semaine, nous allons faire de la neige magique. Je sais que c'est plus ou moins le printemps, on attend pour le beau temps, on attend pour l'été, mais ceux qui manquent la neige, voici une façon de faire de la neige à maison juste pour jouer un peu et juste pour vous amuser. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir besoin aujourd'hui? C'est la bicarbonate de soude et de l'eau. Juste deux ingrédients. J'ai du vinaigre ici, mais ça c'est seulement si vous voulez prendre ça un peu plus loin après qu'on finit l'expérience de science. Alors, notre première étape, c'est on va mettre quatre tasses de bicarbonate de soude dans notre gros bol. Alors, présentement, j'ai seulement deux tasses, mais je vais le mettre dans le bol. Ensuite, je vais mesurer deux autres tasses et le rajouter dans notre gros bol ici. Juste une couple de choses avant de commencer. La, le bicarbonate de soude peut être mettre, on peut mettre ça dans notre euh, congélateur pour refroidir. Euh, apparemment, ça va faire sûr que c'est très froid et ça va aider plus à garder tout ensemble. Mais ce n'est pas nécessaire. Alors, vous pouvez juste prendre la bicarbonate de, de soude soit de votre frigidaire ou vous pouvez le mettre dans le congélateur. Ça, c'est à vous à décider. Alors maintenant, j'ajoute ma deuxième tasse. Et comme vous voyez, j'ai toujours un gros plateau en dessous de mon bol en cas que je fais un dégât. Alors là, on a mis les quatre tasses de bicarbonate de soude et on va procéder avec mettre de l'eau. Alors on met juste l'eau tranquillement. Ça, c'est juste une tasse. Il demande à mettre une ou deux tasses. Mais on va commencer avec un petit peu à la fois et on va mélanger avec nos mains. C'est important de mélanger avec nos mains parce qu'on va vraiment sentir la bicarbonate de soude et l'eau se transformer dans la neige magique. Alors, on cherche pour une constance comme on aurait dehors durant l'hiver avec la neige qui est vraie. Et comme vous voyez, ça se mélange un peu, ça commence à coller ensemble, mais je pense qu'on va devoir ajouter encore plus d'eau. Alors là, j'ai tout fini de mettre une tasse au complet. Je vais continuer à mélanger. Et je trouve que ça se mélange bien. Il y a une bonne constance. Mais je vais aussi, je vais probablement aller un peu plus loin et juste mettre un peu plus d'eau. Alors moi, j'ai versé presque un peu plus qu'une demi-tasse. Et on va voir qu'est-ce que ça, ça nous donne. Alors là, c'est tout mélangé. Ouh. Je pense que peut-être j'ai mis un peu trop d'eau. Alors, c'est pas grave. Si on met trop d'eau, on peut toujours ajouter du bicarbonate de soude. Juste pour que ça devienne un peu plus épais. J'ai pas mesuré ça. J'ai juste fait par l'œil. Et c'est correct. Vous pouvez toujours juger selon la constance. Alors là, je trouve que c'est une bonne constance et je peux, former des, je peux former des objets. Alors, une couple de choses que vous pouvez faire avec ça, c'est vous pouvez soit faire des boules de neige, vous pouvez créatif créer vos propres choses, mais moi, je vais faire un petit bonhomme de neige et je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait pour la prochaine étape. Alors, comme vous voyez, c'est doux, mais au moins, ça reste ensemble, juste comme la neige. Je ne sais pas si j'ai mis un peu trop d'eau ou on va voir comment mon bonhomme se fond. Alors j'ai une boule. Une deuxième boule. Ensuite ma troisième boule pour la tête. Si vous avez du matériel à la maison, vous pouvez mettre des yeux, un nez, une bouche. Vous pouvez même il me reste beaucoup de neige, vous pourrez faire un gros, gros bonhomme de neige si vous voulez. Mais la prochaine étape, bon ça c'est plus ou moins pour la neige magique. Comme je dis, vous pouvez faire beaucoup avec, c'est à vous à décider qu'est-ce que vous voulez faire exactement. Mais comme je dis, ça peut être simple, juste, juste une bataille de boules de neige, vous apportez ça dehors et vous jouez ensemble avec votre frère ou votre soeur, ou vous faites des décorations. Et après ça, quand vous avez fini, vous êtes ennuyé de jouer avec la neige, on peut toujours prendre ça un étape plus loin et on va aller dans notre réaction chimique. Alors, 
Comme j'ai dit, vous n'avez pas besoin de vinaigre, mais moi j'ai choisi de prendre ça un étape plus loin, juste pour vous montrer comment le vinaigre et le bicarbonate de soude réagissent ensemble. Alors moi, j'ai trouvé une petite bouteille d'arrosoir, j'ai mis un peu de vinaigre, et là on va juste donner une coupe. On va l'arroser un peu et on va juste voir s'il y a une réaction entre. Oh, et on peut voir que ça commence à avoir des bulles et notre neige commence à fondre. Alors, ça c'est plus ou moins tout pour notre expérience de science aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre participation et je voulais juste vous laisser savoir que la semaine prochaine, on va créer une balle bondissante sans borax. Ça va se faire encore avec la bicarbonate de soude. Et les ingrédients que vous allez avoir besoin ne sont pas nombreux. C'est pas mal simple. Alors c'est juste un bicarbonate de soude, de l'eau, la colle blanche et du colorant de nourriture. Alors à la semaine prochaine les amis et prenez soin.